нами преподаватели компании Григорий Гробовой ДО Манерам Цель и Евгения Узюкина. Hello. Today we have a few teachers from Grigory Grabovoy DOO, Eugenia and Mani Ramso. Компания Grigory Grabovoy DOO предоставляет вашему вниманию вводную лекцию изучения Григория Гробового «Мысль. Живая, творящая структура мироздания», где будет рассматриваться механизм организации физической реальности и механизм управления физической реальностью. Today, through the company Grigory Grabovoy Do, we are giving you the introductory lecture of the doctrine of Grigory Grabovoy, Thoughts, Living Creative Structure of the Universe. Физика – это наука, изучающая процессы, происходящие в физическом мире, в физической реальности. Одним из самых выдающихся открытий в мире науки стала регистрация в 1998 году того факта, что Вселенная расширяется и будет расширяться постоянно, вечно, причем со все увеличивающейся скоростью. Physics, the science that studies the processes that occur in the physical world, in physical reality. One of the most outstanding discoveries in the world of science was the registration in 1998 of the fact that the universe is expanding and will expand constantly forever and with ever increasing speed. Поскольку излучение большинства звезд показывают красное смещение, то Вселенная находится в состоянии расширения, а значит не стационарно. The expanding universe, because the radiation of most stars shows the red shift, red displacement. The universe is in a state of expansion and therefore is not stationary. Ученые ортодоксальной науки основываются на наблюдениях и считают это открытием и большим достижением. Because of the radiation of the most star showed a redshift, the universe is in a state of expansion and therefore is not stationary. Но при этом в условиях постоянно расширяющейся Вселенной человек чувствует, что он не в состоянии успевать справляться с нарастающими проблемами внешнего мира, где существует угроза глобальной катастрофы в связи с накоплением на планете потенциала ядерного оружия, с нарастающей проблемой экологической катастрофы. Scholars of orthodox science rely on observations and consider this a great discovery and achievement. But at the same time, in an ever-expanding universe, man feels that he is not able to cope with the increasing challenges of the outside world, where there is a threat of a global catastrophe due to the accum accumulation of nuclear weapons on the planet, with the increasing problems of environmental disaster. Ортодоксальная наука, просто наблюдая явления мира, регистрирует их и верит в их существование независимо от человека. Orthodox science, just observing the phenomena of the world, register them and believes in their existence independently of man. Истинная же наука, наука, которую предлагает Григорий Гробовой, ставит перед собой совсем другие цели и носит совсем другой характер. В настоящее время, когда над человечеством и всем миром нависла реальная угроза полного уничтожения, наука должна определять путь в соответствии с тем, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы. Poses a very different purpose and is very different in nature. 
Currently, whenever mankind and the world faced a real threat of complete destruction, science should determine in accordance with the path to save the world from a global catastrophe. Современная наука решает вопросы не регистрации физических явлений, а вопросы управления любыми процессами мира, что является принципиально новым научным подходом. Modern science does not solve the questions of registration of physical phenomena and processes of any management issue of the world. That is fundamentally new scientific approach. Истинная наука является наукой спасения и направлена на то, чтобы получить спасение и должным образом изменить существующую реальность. True science is a science of salvation and aims for the salvation and change the existing reality in due course. В 1900 году Макс Планк, изучая такое явление в реальности, как свет, пришел к выводу, что свет излучается и распространяется не непрерывно, а дискретно, порциями или квантами. В 1900 Макс Планк, изучая такое явление в реальности, как свет, came to the conclusion that light radiates and does not distribute continuously, but discreetly, in portions, or by quanta. Quantum light became known as photon. Необходимо считать свет частицей. Quantum light. In the process of many scientific experiments, there's a logical contradiction, which is to explain certain phenomena of reality. It must consider light as particles. А для других – волной. But for others, it's waves. То есть, свет обладает свойствами и частицы, и волны. That is, light has the property of both particles and waves. Разрешение этих противоречий привело к появлению уникальной науки квантовой механики, которая установила, что свет ведет себя так или иначе в зависимости от ожидания того или иного от исследователя. Resolving these contradictions led to the emergence of a unique science, quantum mechanics, which determined that light behaves in one way or another depending on one's expectations or that of the researcher. И тогда перед учеными впервые встал вопрос о сознании человека, определяющем состояние реальности. And then, before scientists first raised the questions of human consciousness, the definition for the current state of reality. Рассмотрим понятие света и понятие освещенности. Consider the concept of light and the concept of illumination. В обычном понимании фотон – это элементарная частица, порция световой энергии электромагнитной природы, свет от лампы, солнечный свет, то есть воспринимаемый глазами свет, и он имеет электромагнитную природу. In the usual understanding of photon, it is an elementary particle, a portion of the light energy of the electromagnetic nature, the light from lamps, sunlight, that is light perceived through the eyes. It has an electromagnetic nature. А 
а свет, который видит внутренним зрением, имеет торсионную природу. A light that is visible to the inner eye has a torsion nature. Весь мир пронизан виртуальными фотонами, не имеющими преград. The whole world is permeated with virtual photons. They have no barriers. В мире фотонов времени нет. Даже пространство не имеет значения для света, поскольку фотон, проходя его, не теряет энергию. In the world of photons, there is no time, and even space is irrelevant for the world of a photon, because a photon can pass it without losing energy. Свет – чистая энергия, существующая вне времени и пространства, наполняющая всю Вселенную, обладающая свойствами и частицы, и волны одновременно. Light. Pure energy that exists outside of time and space that fills the entire universe with the properties and particle waves simultaneously. И практика восприятия данного света. Концентрируйтесь на точке, пока не заметите, что вокруг точки возникла динамика, динамическая фаза, фаза свечения. Concentrate on the point until you notice that there are dynamics arises around the point, a dynamic phase, a glow phase. Вы увидели этот цвет, из которого состоит мир, чистую энергию, существующую вне времени и пространства, наполняющую всю Вселенную и все материальное в мире. Создана из этого концентрированного света. You have seen the light that makes up the world, pure energy that exists outside of time and space that fills the entire universe. И все материальное в мире создано из этого концентрированного света. And all the material in the world is created from this concentrated light. И вы сейчас видите этот самый свет, который есть всюду, во всем, который никогда не гаснет. And now you see that the very same light, which is everywhere and in everything, which will never extinguish. За пределами элементарных частиц материального мира уже нет. Остается только лишь его волновая составляющая. Это духовная субстанция, имеющая волновую природу. Именно она и строит физический мир. Beyond the elementary particles, the material world no longer exists. It is only a component of its wave, a spiritual substance with a wave nature, namely is building the physical world. Мир проявленный. The world shown by. Духовная составляющая физического мира. Сознание, мысли, мир информации. The spiritual component of the physical world. Consciousness, thought. It's a world of information. Сознание, воздействуя на свет, который является энергией высочайшего уровня вибраций, организовывает его свет в элементарные частицы, в строительный материал атома, затем частицы объединяются в молекулы и совокупность создает вещество. Consciousness, which is the highest level of energy vibration, Acting on the light organizes the light into elementary particles. The building material of the atom, then the particles are combined together to form the molecule, and the collection of molecules gives substances. Вещество, молекула, атом, фотон. 
So we have the substance, the molecule, the atom, and the photon. Всякий квантовый объект. А мир состоит из квантовых объектов, находится в позиции возможных состояний. Every quantum object and the world is made up of quantum objects is in a position of a possible states. И лишь сознание наблюдателя заставит этот объект перейти в определенное состояние. And only the consciousness of the observer will cause the objects to move into a certain state. Поэтому современная истинная наука, наука Григория Гробового, рассматривает управление человеком любыми событиями мира собственным сознанием в созидательном направлении их развития. Therefore, modern true science, science considered the controls of Gregorian Gravovoy, the development of the world's own consciousness in the creative direction of their development. Так как свет, вид энергии способны организовываться в элементарные частицы под воздействием сознания человека, то отсюда следует, что действительная реальность находится не в физическом мире, а в мире сознания. Материя есть прошлое для сознания. Because light is a kind of energy that is able to organize elementary particles under the influence of human consciousness, then it follows that the actual reality is not in the physical world, but in a world of consciousness. Matter is the path for consciousness. В своем фундаментальном научном труде Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность, Григорий Петрович отмечает один из очень важных принципов. Принцип 1.3. Наше сознание воспринимает как реальность то, что существует в нашем сознании. In his fundamental scientific work, Resurrection and Eternal Life from now on is our reality, Григорий Петрович remarks on one of the very important principles, principle 1.3. Our consciousness perceives what exists in our consciousness as reality. Когда вы думаете, то то, о чем вы думаете, представляет собой для вашего сознания такую же реальность, как и то, что происходит вокруг вас, как то, что вы, например, видите глазами, то есть обычным зрением. When you think what you think is as real for your consciousness as what is happening around you, as what you see, for example, with your eyes, that is normal vision. Этот принцип является основополагающим, ибо как когда вы совмещаете то, о чем вы думаете, с тем, что происходит во внешней, якобы объективной реальности, когда вы совмещаете это на уровне действия, то вы можете производить материализацию объекта. Вы можете воскрешать. This principle is fundamental because when you combine what you think with what is happening in the external, supposedly objective reality, when you combine this level of action, you can materialize objects, you can resurrect. Есть как бы две реальности. Реальность сознания – это одно, а реальность вне сознания – это другое. Это то, что воспринимается как нечто устойчивое. There are at least two realities. The reality in the mind is one thing, but reality outside of consciousness, this is another. This is what is perceived as something stable. При этом нужно понимать, что все объекты окружающего мира, все предметы, каждая их частица, каждый элемент мира строятся на совокупном сознании живущих людей. It should be understood that all objects of the world, all things, every particle of each element of the world are based on the total consciousness of all living people. И потому... Если хотя бы одну часть сознания изменить, 
мир начнет преобразовываться. Это доказано, в том числе математически, в докторской диссертации Гробового Григория Петровича прикладные структуры, создающей области информации. Therefore, if at least one part of the consciousness change, the world will begin to be transformed. It is proven. In particularly, mathematically, in the doctoral dissertation of Grigory Patrick Gravevoy, applied structures of the creating field of information. Этот труд создан на основе идеи созидательности знаний. His work is based on the idea of creativity knowledge. Схема работы заключается в том, что сознание человека для любого объекта – это форма реакции, рассматривается как элемент мира, в котором все элементы взаимосвязаны. The scheme of work is that human consciousness for any object is a form of reaction, is considered an element of the world in which all the elements are interconnected. Тогда изменение сознания человека или форма реакции объекта влечет изменение всех других элементов мира. Then a change in human consciousness or the shape of the object of reaction implies a change of all the other elements of the world. Это позволяет получить знания о внешней среде и оптимизировать происходящие в ней процессы. This allows you to gain knowledge about the external environment and optimize the processes occurring in it. Так как такое познание мира происходит на основе элемента этого же мира, полученные знания не разрушают мир, а только развивают его в созидательном направлении. This knowledge of the world comes from the element of the same world. This knowledge does not destroy the world, but only develop it in a creative, constructive direction. Во время присутствия разрушительных технологий, полученных в результате познания, необходимо развивать созидательный аппарат познания. During the presence of destructive technologies derived from knowledge, this is necessary to develop device. Of creative knowledge. Необходимо преобразовывать, не разрушая, а создавая на почве созидательных знаний. It is necessary to transform without destroying, but by creating on the basis of constructive knowledge. Так что, глядя на окружающий мир, мы на самом деле смотрим не на нечто действительно устойчивое а на некое получающееся в результате усреднение. So looking at the world around us, we really do not look at something truly sustainable, but to the result of averaging of the most suitable of all the living space of all the objects located there, we perceive the collective reality in space-time. Наиболее удобное для всех живущих пространств со всеми находящимися там объектами мы воспринимаем коллективную реальность в пространстве времени. And because our Earth or the physical body is simply a consequence of the consolidation of all consciousness of people, of all consciousness of both human and other creature. И поэтому <coughs> наша Земля или физические тела – это просто следствие объединения всех сознаний, всех людей, как людей, так и других существ. And because our Earth or the physical body is simply a consequence of the consolidation of all the consciousness of people, of all the consciousness of both human and other creatures. Все, что существует вокруг – Земля, Солнце, звезды, пространство, весь мир – все это в действительности создано на структуре сознания, включающей сознание Создателя. Everything that exists around – the Earth, the Sun, the stars, the space, the whole world – all this is actually created in the structure of consciousness. 
including the consciousness of the Creator. На основе коллективного сознания можно землю увеличить в размере, можно организовать дополнительные земли, дополнительные пространства. On the basis of collective consciousness, the earth can increase in size. It's possible to arrange for additional land or additional space. Физической, то есть некой объективной реальности как таковой в действительности не существует. Но то, что люди воспринимают за объективную реальность, на самом деле является проявлением коллективного сознания. Physical reality, that is, some subjective reality as such, does not really exist. What people take for objective reality is in fact a manifestation of the collective consciousness. Коллективное сознание – это объединенное сознание всех людей, сознание других существ, например, зверей, и сознание вообще всего существующего. The collective consciousness, a unified consciousness of all people, the consciousness of other things, such as animals, and the general consciousness of everything that exists. У каждого человека есть свои представления, представления обо всем, и они могут очень отличаться от представлений другого человека. Each person has their own ideas, views about everything, and they can be very different from those of another person. Но если взять всех людей, а это очень большое число, то происходит усреднение этих представлений. But if you take all the people, and this is a very large number, then the averaging of these views. В результате усреднения в коллективном сознании существует некоторое устойчивое представление о различных вещах. As a result of averaging in the collective consciousness, there is a sustainable understanding of different things. И вот это коллективное представление о различных вещах воспринимается людьми как объективная реальность. Here, the collective understanding of different things is perceived by people as the objective reality. Иллюзию создает именно устойчивость этого результирующего представления, хотя это просто результат усреднения по большому количеству объектов. В данном случае это результат усреднения по представлениям, имеющимся в сознании людей. It creates the illusion of stability of the resulting representation, although it is just a result of averaging over a large number of objects. In this case, it's a result of averaging over ideas existing in people's minds. Если мы в коллективное сознание введем Положение, что уничтожение невозможно, что надо всех воскресить и что жизнь должна быть вечной, то именно так тогда и будет все происходить. If we introduce into the collective consciousness of the position that the destruction is not possible or that it's necessary to resurrect and that life should be eternal, it is so, then all will happen. Потому что, когда такое представление станет нормой, то есть частью коллективного сознания, станет одним из его параметров, одним из его положений, тогда это положение, как часть коллективного сознания, станет устойчивым и начнет восприниматься как объективная реальность. That is part of the collective consciousness will become one of its parameters, one of its provisions. Then this portion as part of the collective consciousness becomes stable and begins to be perceived as an objective reality. Григорий Гробовой говорит, изменение сознания человека или форма реакции объекта влечет изменение всех других элементов мира. Grigory Grabovoy says, changing human consciousness or the shape of the object of the reaction implies a change of all the other elements of the world. 
Счастливая, но бесконечная жизнь, то есть то, о чем всегда мечтали, во что верили религии, что называется раем, такая жизнь, наконец, может стать реальностью. Happy infinite life, that is, what has always been dreamt of, what they believe in religion, which is called paradise, such a life may finally become a reality. Григорий Гробово предлагает религию, которая дает ответы на все вопросы. Григорий Гробово offers a religion, which gives answers to all questions. Григорий Гробово предлагает религию, которая показывает, как можно организовать жизнь с полным контролем, с полной безопасностью, с полной свободой действий, при условии естественного, созидательного развития каждой личности и всех одновременно. Григорий Гробово offers a religion, which shows how to organize life with total control, in complete safety. The full freedom of action, provided there is a natural creative development of every individual and all at the same time. Сделать все это можно на основе сознания. И Григорий Петрович дает конкретные технологии, как, зная структуру сознания, использовать его, чтобы получать решения и управлять реальностью. реальностью. All this is possible to achieve on the basis of consciousness. And Grigory Petrovich gives specific technologies on how knowing the structure of consciousness to use it to obtain solutions and control the reality. Сделать это можно на основе сознания. Причем управлять любой реальностью, не обязательно только землей или какими-то определенными процессами. Moreover, control any reality, not necessarily only the earth or some specific processes. Мы должны понимать, что все, что мы видим вокруг нас, все процессы, происходящие вокруг нас, все это сформировано на основе коллективного сознания. We must understand that everything we see around us, all the processes taking place around us, everything is formed on the basis of collective consciousness. И почему происходят именно такие изменения состава почвы? И почему в растениях идет именно такой процесс фотосинтеза? И почему именно так движутся облака? И почему у человека сейчас именно такая материальная форма? И почему Солнце находится именно там, где оно находится в настоящее время? And why there is such changes in the soil composition? And why in the plants comes just such a process of photosynthesis? And why so clouds move? And why man has such a present material form? And why the sun is exactly where it is now? На все эти вопросы существует один ответ. Это все явления, которые формируются на основе коллективного сознания. All these questions, there is one answer. These all phenomena, which are formed on the basis of the collective consciousness. Просто для каждого человека это происходит неявно, и потому не все люди отдают себе в этом отчет. Simply for everyone, this happens implicitly, and therefore not all people are aware of this report. Изменением коллективного сознания мы можем изменять окружающую нас реальность. By changing the collective consciousness, we can change the reality that surrounds us. Коллективное сознание существует не только у людей. Но и у всех однотипных объектов. The collective consciousness exists not only in humans, but also for all similar objects. Если создать очень много компьютеров, то их реальность коллективного сознания может воспроизвести управляющий компьютер. If you create a lot of computers, then their reality 
their collective consciousness can reproduce a control computer. Если их удельная концентрация в единице объема информации будет велика, то это может привести к, не к некоторому изменению формы жизни. If the concentration of the specific information per unit volume is large, it may lead to some change in life forms. Так что, о чем по этому поводу пишут фантасты, по большому счету, фантастикой не является. В принципе, это может стать реальностью. Все это надо иметь в виду, и именно поэтому еще так важно обучаться методам управления реальностью. So that's what they write on the subject of science fiction. By and large, it's not fiction. In principle, this can become a reality. All this must be borne in mind, and that is why it is so important to learn more methods of reality control. У зверей, естественно, тоже есть коллективное сознание, и оно тоже влияет на нашу планету. Ну, конечно, не так существенно, как коллективное сознание людей. In animals, of course, also have a collective consciousness. It also affects our planet, but certainly not as much as the collective consciousness of people. Приоритет здесь не отдан человеку, ибо хотя все существа суть создания Божие, но человек к тому же создан еще и по образу и подобию Создателя. Priority is given to man, for although all beings are the creation of God, but man also created in a more in the image and the likeness of the Creator. Практики спасения очень важным является не просто наблюдение и фиксация каких-то законов, каких-то ситуаций, а умение на основе управления сознанием изменять законы, ситуации, события в нужном для человека направлении. In the practice of salvation, it is very important to not only monitor and fix any law, any situation, and the ability to control consciousness to change the laws, the situations, and events in the right direction for a person. Принципиальный недостаток ортодоксальной науки – то, что она занимается простым наблюдением явлений и фиксированием найденных законов. The principal disadvantage of orthodox science is that it deals with a simple observation of phenomena and records found Laws. Такой подход объясняется тем, что существует вера в объективный характер явлений окружающего мира, но в их независимость от человека, и потому задачей науки становится обнаружение существующих закономерностей и их описания. Approach is due to the fact that there's a belief in the objective nature of the surrounding world, in the independence from the man. And therefore, the task of science is placed in the discovery of existing patterns and the description. Еще четыре тысячи лет назад ведические источники утверждали, что существует некая среда, из которой рождается все и в которую все возвращается. More than four thousand years ago, the Vedic sources claimed. That there is a kind of environment from which everything is born and into which everything returns. Человечеству пришлось затратить колоссальные усилия, чтобы наконец прийти к непостижимому удивительному выводу о рождении мира из ничего. Humanity has to spend enormous efforts to finally come to a surprising, incomprehensible. Conclusion about the birth of the world from nothing. Сегодня эта среда известна науке. Это физический вакуум. Today, this environment is known to science as the physical vacuum. Физический вакуум – это среда, состоящая из материи, которая, как говорят физики, не обладает массой покоя. Это родитель всего во Вселенной, рождающий элементарные частицы, из которых формируются под воздействием определенного типа информации атомы и молекулы. Physical vacuum 
is the environment which consists of matter, which, as physicists say, has no rest mass. The ancestor of everything in the universe, which gives birth to the elementary particles that are formed under the influence of a certain type of information, atoms and molecules. Физический вакуум – это среда, обладающая колоссальной эквивалентной плотностью, которая в 10 95 степени раз превышает плотность воды. Physical vacuum, the medium has enormous density, equivalent to that of 10 to the 95 degrees times of the density of water. Мы не сгустим материи в этой среде, а пузыри. We are not clumps of matter in this environment, but we are bubbles. Физические свойства этой среды таковы, что она внутренне самокомпенсирована. Сумма положительных зарядов равна сумме отрицательных зарядов. То есть левое вращение торсионного поля компенсирует правое вращение торсионного поля, волновой составляющей проявленного мира. The physical properties of the medium is such that is internally compensated itself. W stands for wave, wave positive equals to wave negative. That is counterclockwise rotation of the torsion field compensate for the rotation of the clockwise torsion field, the wave component of the manifested world. Торсионное поле образуется вокруг вращающегося объекта и представляет собой совокупность микрових и пространства. Torsion field is formed around a rotating object and represents a set of micro whirlwind space. Torsionные заряды одного знака направление вращения притягиваются. Подобное притягивает подобное. Torsion charges of one sign, the direction of rotation, are attracted. Like attracts like. Среда распространения торсионных зарядов – физический вакуум, который ведет себя как абсолютно твердое тело по отношению к торсионным волнам. Among common torsion charges, the physical vacuum, which behaves as an absolutely solid body with respect to the torsion waves. Если представить абсолютно твердый стержень, соединяющий Луну и Землю, Малейшее колебание на Земле мгновенно будет передано на Луну. Такая связь на самом деле существует между всеми объектами мира. So, if you imagine an absolutely solid rod connecting the Moon and the Earth, the slightest fluctuation in the world, they will be instantly transferred to the Moon. The this relationship actually exists between all objects in the world. Мысль имеет торсионную природу. Это полевое самоорганизующееся образование. Сгусто в торсионном поле сам себя удерживающий, который мы ощущаем как образы и идеи. Thought is torsion in nature. It is a self-organizing field formation, a clot in the torsion field holding itself, which we perceive as images of ideas. Распространяются мысли, как торсионные волны, практически мгновенно, из любой точки Вселенной в любую. And distributed thoughts, they are as torsion waves almost instantly from anywhere in the universe to anywhere. Высокая скорость распространения снимает проблему запаздывания сигналов в пределах мироздания. Вакуум, как абсолютно твердое тело, мгновенно передает мысли в виде торсионных волн на всю Вселенную. High speed signal distribution eliminates the problems of delay signal within the universe. The vacuum is an absolutely rigid body. Instantly transmits thoughts in the form of torsion waves throughout the entire universe. Torsion 
Torsion charges freely pass through any of the natural environment as photon, neutrino. Torsion field does not give away energy, only information. So the vacuum, very compensated environment, where the counter-clockwise rotation compensates for the clockwise rotation, it is neutral to physical matter. Изменение торсионных полях сопровождается изменением характеристик поля с выделением энергии. В вакууме наблюдается зарождение вещества. Changes in the torsion fields is accompanied by a change in the characteristic of the field release of energy. In a vacuum, there is the emergence of substance. В нем под воздействием информации сознание возникают электрон-позитронные пары. In it, under the influence of information, of consciousness, races and electron-positron pairs. Любая линия, <coughs> проведенная на бумаге, написанная, произнесенная, промысленная, нарушает однородность физического вакуума, и он реагирует на это созданием торсионного поля. Эффект формы. Any line drawn on the paper, written or spoken word, or if we think about something, it changes the primary neutrality of the physical vacuum, and it responds by creating a torsion field or shape effect. Физический вакуум ведет себя при этом как абсолютно разумная субстанция. Это напоминает поведение человека в зависимости от того, с кем он общается. Physical vacuum behaves in this case as absolutely reasonable substance. It resembles a person's behavior, depending on the person with whom he communicates. Окружающая нас реальность разумна. Reality around us is reasonable. Математическая модель мира <coughs> состоит из семи уровней реальности. Mathematical model of the world includes seven levels of reality. Для каждого из шести Уровни составлены содержательные уравнения, решения которых позволяют точно определять свойства этих уровней. For each of the six levels, composed informative equation, the solution of which will accurately determine the properties of these levels. И только для седьмого уровня ортодоксальная наука не может вывести строгий математический анализ его функционирования. And only for the level 7, orthodox science cannot call forth a rigorous mathematical analysis of this operation. Открытие создающей области информации, прикладные структуры создающей области информации, открытие создающей области информации, эспер Григория Гробового. Grigory Grabovoy applying structures of the creating field of information. Discovery of the creating field of information, also known as the Asper of Grigory Grabovoy. Formula Nadezny, открытие области информации, которая создает. Novelty formula, the discovery of information that creates. Открытие свойств и место расположения создающей области информации привело на практике к излечению от четвертой степени рака и спида, 
про такого результата заверены нотариально в ООН. The discovery of the properties at the location of the creating field of information has led in practice to the recovery from stage 4 cancer and AIDS. The results protocol notarized at the United Nations to the discovery of non-destructive field of creation. Основной закон получения энергии. The basic law of energy. E equals to V times S. Энергия равна объем умножить на скорость восприятия объема, где энергия, объем, скорость восприятия объема. Where E is the energy, D is the volume, and S is the speed of perception of the volume. К примеру, если рассмотреть задачу, когда объемом является текст, текст книги, тогда видно, что энергия индивидуальна и изменяется в зависимости от скорости восприятия текста читающим. For example, if we consider the problem when the volume is the text of the book, then it is clear that the energy is of individual and varies depending on the perception of the speed of reading the text. Следовательно, такой подход к открытию энергии позволяет сделать выводы, что любое изменение энергии отражается на любом внешнем объекте. Therefore, such an approach to energy discovery leads to the conclusion that any change in the energy is reflected on any external object. Это значит, что показанный способ получения энергии не разрушает внешние структуры. This means that the illustrated method for producing energy does not damage the external structure. Любые изменения внешней среды через указанное осознание энергии созидательны и соответствуют эволюции не разрушающего характера. Any changes to the external environment through the specified energy awareness, creativity, and correspond to the evolution of non-destructive nature. Таким образом, рассмотрение восприятия и сознание человека, также способа реакции любого объекта в качестве элемента устройства мира, привело к получению энергии для объекта. Thus, Consideration of the human perception and consciousness, as well as how the object reacts, as an element of the world order, has led to the generation of energy for the object. Понятно, что энергия получается не из объекта, а из гармоничной области соотношений объекта и области восприятия данного объекта. It is clear that energy is not obtained from the object but from the harmonious area between the object and the field of perception of the object. Данная гармоничная область является константой, постоянной величиной. This harmonious area is constant, of constant magnitude. А это является открытием того, что энергию можно получать с постоянной величины не нарушая равновесие процесса созидания. This is a discovery that energy can be obtained in a constant value without disturbing the equilibrium process of creation. При этом не разрушается ни сам объект, получающий энергию, ни объект, из которого получается энергия, ни какой-либо иной объект. This does not destroy either the object that receives the energy or any object from which energy is obtained or any other object. Принцип бесконечного функционирования объекта для человека это означает бессмертие доказан. The principle of perpetual operation of an object for humans this means immortality and this is proven. 
Таким образом, открыт неубывающий источник энергии, какие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием. So we have V, which is volume, divided by S, which is speed, is equal to constant. Thus, open, non-decreasing energy source is discovered. Such technologies are driven by creative and harmoniously consciousness. На этом у нас вся информация. Большое спасибо за внимание. Сейчас будет 10 минут перерыв и во второй части сегодняшней встречи ответы на вопросы с преподавателями компании Григорий Гробовой ДО на русском языке Евгения Вытюкина и перевод на английский Диля Тайкс. И, пожалуйста, напишите свои вопросы, если есть в чате, и мы постараемся ответить на них после перерыва. Thank you very much for your attention. Now there will be a 10 minutes break. And in the second part of today's meeting, we will answer questions from Grigory Grabovoy, DOO company's teachers. In Russian will be Evgenia, and in English will be Delia Stites. Please write any questions that you have in the chat, and we will answer the questions after the break. И желающие получить образование по стандартной системе образования Григория Гробового на английском языке, пожалуйста, обращайтесь к манирам сэр. And anyone who is interested to uh, receive education in the standard educational system of Grigory Grabova in English, you can write to Moni Ramson, which is me, and I will uh, put my email address there. Спасибо, перерыв.